podcast test. It's not necessary, you know, it's just like if you want to prepare everything or have a lot of politics, it's
cały czas nie wiem, jak widzicie nas, czy nie widzicie, bo nie słyszałem. No to ja nie wiem, no to musi się działać. Musicie działać. Dobra, na razie. Jeszcze się nie zaczęło. Ja zadzwonię, jak się zacznę. Dzwonię na To jest taka salka, to jest taka salka. Tomek, połącz jeszcze raz do nas Tomek teraz nie tak rozmawia, to już on będzie to ustawał. Tomek to będzie ustawał.
Uh, good afternoon, and uh, thank you for coming. And can I uh, welcome again my friend uh, Marius uh, from Poland, who's come to visit us on a short uh, trip. But we met last in Poland, uh, where we saw British, Polish, and United States uh, exercising side by side. Uh, and obviously, we meet regularly uh, in Romania. Poland is uh, one of our oldest allies in Europe, if not the oldest ally in Europe. My own mother had Polish officers living in her house in the Second World War. Uh, the links between Scotland and Poland and the United Kingdom and Poland go way back. So, of course, at this time, where there is real anxiousness about the activity of Russia towards Ukraine uh, on Europe's eastern borders, uh, and real worry about the continued military build-up of forces both in Belarus and, indeed, Russia uh, near Ukraine, it is absolutely right that two of Europe's closest allies meet to discuss what we could do to deter Russia uh, and any uh, further uh, steps being taken, uh, and indeed what we would do if Russia were to make the uh, foolish mistake of invading a sovereign country uh, that has expressed through its own free will a desire to not only be part of NATO, but also uh, to do things uh, its way, uh, what more we can do to make sure that other peoples of Europe feel still secure and indeed to strengthen our NATO partnership as well as our bilateral partnership. Dzień dobry, dziękuję Państwu za przybycie. Chciałem powitać mojego przyjaciela Mariusza, który przybył do Londynu, do Wielkiej Brytanii na krótką wizytę. Zresztą niedawno widzieliśmy się też w Polsce, gdzie obserwowaliśmy wspólnie ćwiczenia żołnierzy brytyjskich, polskich i amerykańskich. Zresztą mamy regularny kontakt. Polska z jednym z naszych najstarszych sojuszników, nie najstarszym, ale tak na dobrą sprawę, na marginesie chciałem Państwu powiedzieć, że w czasach II wojny światowej w domu mojej matki mieszkali polscy oficerowie, więc naprawdę te relacje polsko-brytyjskie sięgają bardzo, bardzo e, długo. E, obecnie spotykamy się, aby porozmawiać o tym, co Rosja robi na Ukrainie, szczególnie jeżeli chodzi o jej działania agresywne i destabilizujące i nieważne, czy chodzi o to, czy chodzi o ich na przykład działania też na Białorusi i coraz większą obecność jednostek wojskowych, to jest absolutnie właściwe, że właśnie w takich czasach bardzo bliscy sojusznicy spotykają się z sobą, aby porozmawiać między innymi o tym, jak można odstraszyć potencjalną agresję ze strony Rosji i, jak, i też co zrobić, aby ewentualnie zapobiec głupiemu błędu ze strony Rosji, jakim byłoby inwazja na niepodległy i suwerenny kraj, który decyduje sam o sobie i który chciałby być członkiem NATO. I o tych sprawach właśnie rozmawialiśmy na podstawie współpracy bilateralnej. I'd like to pay tribute to Poland, who has been leading alongside the United Kingdom uh, and the smaller Baltic states efforts to demonstrate that we stand in solidarity with Ukraine, not just in words, but also in training and indeed the supplying of weapons and other equipment to help 
uh, Ukraine defend itself. Jednocześnie chciałbym podziękować Polsce i krajom bałtyckim, że wraz z Wielką Brytanią podjęły decyzję o wspólnych wysiłkach w celu zwiększenia solidarności wobec Ukrainy, aby współpracować z Ukrainą, aby nie tylko o tym mówić, ale także działać chociażby poprzez wspólne ćwiczenia, szkolenia czy też dostawy broni. But also when recently Belarus cynically used human beings uh, as a way of destabilizing its neighbors using uh, illegal migration or indeed forcing people across the border, Britain stood shoulder to shoulder with Poland and sent a hundred Royal Engineers to support uh, them in those efforts to counter the use of migrants as a tool. Ale również ostatnio, kiedy Białoruś w sposób cyniczny wykorzystywała ludzi de facto jako broń po to, aby zdestabilizować sytuację u swojego sąsiada, również wtedy Wielka Brytania pomogła Polsce, aby zaprzestać tą nielegalną emigrację, wysyłając między innymi stu inżynierów do Polski, którzy wspierali naszych żołnierzy, aby stawić czoła temu wyzwaniu. But in that spirit of solidarity and helping share each other's challenges of resilience, we will add to those 100 Royal Engineers by sending a further 350 uh, British troops to Poland uh, as a bilateral deployment uh, to show that we can work together and send a strong signal uh, that Britain and Poland stand side by side. Thank you. I w tymże duchu, w tymże duchu solidarności, po to, abyśmy wspólnie stawiali czoła tym wyzwaniom, chciałbym ogłosić, że Wielka Brytania wyśle 350 dodatkowych żołnierzy do Polski w ramach bilateralnej współpracy, po to, aby pokazać naszą jednocześnie silną współpracę, ale też wysłać jasny i zdecydowany sygnał wobec potencjalnego agresora. Thank you very much. Ben, thank you very much for your invitation. Thank you very much for the opportunity to discuss with you, to sharing information concerning uh, uh, threats, Russian threats, uh, indeed, because uh, there are, uh, this is a challenge uh, for us. Uh, um, in, in Polish, let, let me continue in Polish. Bardzo dziękuję za tą ofertę, za tą propozycję, która została złożona przez Bena Wallesa, sekretarza obrony Zjednoczonego Królestwa, dotycząca wzmocnienia stacjonujących sił brytyjskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do 350 żołnierzy przybędzie do Polski. Wzmocnią obecnych już 100 żołnierzy z wojsk inżynieryjnych, którzy razem z polskimi żołnierzami chronią granicę polsko-białoruską. Thank you very much for this I'd like to thank for this proposal to uh, Ben Wallace, the Secretary of Defense of the United Kingdom uh, for sending those troops they will reinforce uh, in the number of 350 those 100 engineering units that are already in Poland and we they will cooperate with the Polish armed forces on this increasing the security especially when it comes to the threat on the border. Jesteśmy wdzięczni za taką szybką reakcję ze strony właśnie Bena, ze strony rządu Zjednoczonego Królestwa, wtedy kiedy Polska została zaatakowana przez reżim Łukaszenki, atak hybrydowy wciąż ma miejsce. Doceniamy obecność żołnierzy brytyjskich na terytorium Polski. I'm very grateful to Ben for this quick response and I'm very grateful also to the government of the United Kingdom for supporting uh, Poland during this attack uh, by the Lukashenko regime on Poland, this hybrid attack, and those soldiers will indeed support uh, our army as well. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, które dotyczy agresywnej polityki rosyjskiej skierowanej przeciwko Ukrainie, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także w formacie dwustronnym Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby poprzez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania agresywnych działań. Now today we are facing another uh, challenge, the Russian aggressive uh, policy towards uh, Ukraine. And as part of this NATO, but also on a bilateral level, Poland and the United Kingdom are ready to do all the necessary decisions in order to deter the potential uh, aggressor. Doświadczenie historyczne mówi wprost, tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując, możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko roz, rozuchwalała agresora. Now, based on historical experience, we see that only a decisive uh, deterrence policy can stop any potential Russian aggression. And also based on the very same history that we do see, that, that the policy of appeasement only encourages the potential enemy to do something. Dlatego jeszcze raz dziękuję za tą decyzję. Oczywiście przyjmiemy brytyjskich żołnierzy 
jak najszybciej będzie to możliwe. Chcemy, żeby brytyjscy żołnierze operowali oczywiście na wschód od Wisły, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym koncentruje się nasza uwaga. Uh, Hans, again, I'd like to thank you very much for your decision and we will welcome uh, the troops from the United Kingdom as soon as possible and we want them indeed to operate eastern of the Vistula River in this part of Poland where we are mainly focused on right now. Rozmawialiśmy także o współpracy przemysłu zbrojeniowego polskiego i brytyjskiego. W listopadzie w Polsce podpisaliśmy podpisaliśmy list intencyjny dotyczący współpracy, jeżeli chodzi o rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Jesteśmy teraz w pracach, które dotyczą przygotowania MOU, czyli Memorandum of Understanding dotyczącego właśnie tej współpracy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby sfinalizować właśnie tego rodzaju współpracę. We also talked among other topics about our uh, defense industry cooperation between Poland and the United Kingdom. In last November, we have signed a letter of intent on the cooperation on short-range anti-aircraft missiles, and we are working currently on the memorandum of understanding, and in this spirit, we also conducted and talked about our cooperation, and we are on the best way to finalize this as well. Rozmawialiśmy także o cyberbezpieczeństwie. W mojej delegacji jest dowódca tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Tu jesteśmy otwarci, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń naszych, polskich, ale też jesteśmy, liczymy na to, że nasi brytyjscy partnerzy również będą dzielili się swoimi osiągnięciami. Zagrożenia cybernetyczne nie, nie znają granic, więc tu współpraca jest bardzo korzystna dla obu naszych krajów. Now we talked also about cybersecurity, and um, one member from my delegation is uh, the commander of the to be built territorial uh, cyber defense uh, forces, and we would like to have an open uh, exchange uh, on this, and we do count also that our partners from the United Kingdom will share their achievements and their experience in this, because as we know, cyber knows no borders, hence the cooperation in this area would be beneficial for both of us. Jeszcze raz dziękuję za wzmocnienie wschodniej flanki NATO poprzez skierowanie do Polski kolejnych brytyjskich żołnierzy. Once again I'd like to thank you for reinforcing NATO's eastern flank by directing or deploying further UK troops to Poland. Thank you. Thank you. Uh, ladies and gentlemen, we've got a couple of minutes for questions. We'll begin with UK media if you could just announce what organization you're following. Uh, thank you, Ministers. Dominic Nichols from the Telegraph. Um, firstly, um, Mr. Wallace, could you give some more details about the 350 troops, what they are going to do, where they are coming from, and their role? And could we have an update on any more NATO troop deployments, exercises, any potential delayed rip in Estonia? Um, and for uh, Minister Blaschach, please, um, how do you think NATO should respond to the likely vote later this month in Belarus to allow Russian nuclear missiles to be based back on Belarusian <coughs> soil? And what qualities do you think the next NATO Secretary General should have? Thank you, sir. I'll, I'll let you off the first question because uh, we'll get you the details and all the media, the details of those 350 troops uh, later. So we won't count that one. You can ask another one if you want. But the, uh, uh, there are obviously uh, routine and planned uh, exercises. There's a very major exercise called Cold Response up in the north, high north. Uh, which involves uh, thousands of uh, NATO troops. That's well planned. That's an, up in the Arctic in Norway. That'll be coming towards the end of, I think, February or March, March time, uh, and that'll be planned. Obviously, there are lots of other exercises, and uh, as I was saying last week, obviously there are people in NATO in, in Central Europe and Southern Europe who've expressed uh, either a wish or worries about a consequence of Ukrainian an invasion of Ukraine, uh, and those are. Uh, as you've heard, the French talk about an EFP in the South. All of that is in the mix at NATO. NATO, we have offered up to NATO a range of forces that we could uh, put into that, but I think ultimately that's a NATO decision about how it wishes uh, to deploy those forces uh, for deterrent or whatever, and, and we're obviously those decisions are being made literally as we speak, uh, and we'll find out in the next few days. And the delay, potential delay written. Well, that is always a potential if you want to double up your forces. Again, some of those have been put into the NATO mix. Uh, we'll see what NATO wish to do with it. 
uh, and I think that's really important that NATO deploys, you know, all nations have put forward uh, uh, some troops to be made available in all domains, sea, sea uh, or air. Uh, and I think what's really, really important is that it is done in a way that makes a difference uh, and that it is used for a deterrent and indeed uh, plays to our different strengths. So you saw in the media, obviously, we have put forward, for example, an increase of air policing or a squadron uh, in it could help in the area of the Black Sea or indeed in Bulgaria and Romania. Uh, that is an option of, of air. We've also put forward more Navy uh, ship patrols in the Black Sea for the south, but also in, in, in you know, Marius' part of the world, whether we could do more uh, force improvements to EFP or indeed other bilateral deployments. And we'll see what NATO chooses to do. Tylko polityka odstraszania, tylko stanowczość jest skuteczna wobec potencjalnej agresji rosyjskiej, a więc ta polityka nie powinna być związana z jakąkolwiek uległością. Mam nadzieję, że następny sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie właśnie taką politykę prowadził, a więc stanowczość, odstraszanie, żadnej uległości. When it comes to your question, first and foremost, only a deterrence policy and a decisive policy is the only way to respond to Russian policy and a policy of non-appeasement is what uh, we are searching for. And I do hope that the next Secretary General will exactly hold up to this policy of non-appeasement. So decisiveness, deterrence and non-appeasement. Mm -hmm. Dariusz Bruchatkiewicz, Polish Public TV. Mam takie pytanie od strony polskiej do obydwu panów ministrów. Wiadomo, że mamy konkret 350 żołnierzy brytyjskich w moim kraju, w Polsce. No ale z drugiej strony trwają rozmowy dyplomatyczne. Prezydent Emmanuel Macron pojechał do Moskwy. Polski prezydent dzisiaj spotyka się, czy spotkał się z szefem NATO. Swoje pomysły na rozwiązanie tego konfliktu mają Chińczycy. Panów zdaniem takie pytanie, co jeśli te, ta ofensywa dyplomatyczna nie przyniesie skutku? Co będzie dalej? Now a question from Polish uh, public television, a question to both uh, ministers. Now we do know already now, as you have announced, that we, the UK will send 350 additional troops to uh, my country, to Poland. But at the same time, there's a diplomatic offensive being carried out. Now President Macron is going to Moscow soon. The president of Poland, Andrzej Duda, has met with the Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg. The Chinese have their own version how to solve this problem. Now, what do you think will happen if diplomacy fails? What then? Tak jak odpowiadałem na, na pytanie pana redaktora z Wielkiej Brytanii, polityka uległości historycznie rzecz ujmując zawsze przynosiła porażkę. Więc powinna być to polityka stanowcza. Dyplomacja jest oczywiście ważnym narzędziem do rozwiązywania problemów, ale trzeba mieć świadomość, kto jest po drugiej stronie, czym się kieruje. Ten, kto dziś rządzi Rosją. Trzeba pamiętać o tym, co działo się w 2008 roku w Gruzji, trzeba pamiętać o tym, co działo się w 2014 na Ukrainie i trzeba mieć świadomość kolejnych kroków. Świętej Pamięci prezydent Lech Kaszyński w Tbilisi na tym słynnym wiecu powiedział dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później Polska. Nie możemy do tego dopuścić. Robimy wszystko, żeby poprzez zbudowanie zdolności obrony, żeby poprzez odstraszanie odwieść agresora od jego działań. Now, as I've already answered to the previous question from the British side, historically speaking and also looking back at history, appeasement was always de deemed to failure. So only a decisive policy is important. Now, diplomacy then again is also an important tool to solve certain problems. But having said that, we need to remember who is on the other side. On the other side, there is the person ruling Russia. We also have to remember what happened in 2008 in Georgia, what happened in 2014 in Ukraine, and what the further steps might be. Back in the days, the late President Lech Kaczynski, during this famous rally in Tbilisi, said that now it's uh, Georgia, then it will be Ukraine, and in the future the Baltic countries, and then my country will follow Poland. So we cannot let this happen whatsoever. Only a decisive policy uh, coped with deterrence can help stop the potential aggressor. Um, so, first of all, the consequence of an invasion of Ukraine, uh, I think, would be, at a human level, suffering uh, of both Ukrainians uh, and, indeed, Russian. Uh, you know, R Russia has mothers and fathers whose young men and women are deployed on that front in both Belarus and Poland. Uh, and, you know, all, sorry, Belarus and Russia, forgive me, but all, all signs are that Ukraine will fight and defend itself, no matter how tough that may be. 
uh, and I think that would be, at a human level, the first sign. The second sign would be uh, severe sanctions, uh, and the third one would be potentially isolation, and the fourth one would be fundamentally more NATO, the very things that President Putin says he doesn't want. In 2014, the illegal annexation of Crimea led to the enhanced forward presence in Poland, in, La in Estonia, uh, and in Latvia, which is the very thing that uh, President Putin says he does not want. Uh, I think it's important to say one thing, because it is often forgotten. NATO is a defensive alliance. It is, poses no threat to Russia. It is a self-defense mechanism amongst our allies of 30. And that is what it's there for. Secondly, no one wants to divide and rule Russia. What we do have a problem with in the United Kingdom is the malign activity we see coming from the Russian state that obviously manifested itself in the use of nerve agent in Salisbury, uh, murdering uh, a British citizen, uh, and indeed the extensive use of cyber to disrupt uh, and interfere with both our democracies and indeed potentially to, 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 to prosecute crime. Those are things that we have a real problem with, but no one is seeking to divide and rule Russia, and NATO is not an offensive organization, but defensive. Jeżeli chodzi o, o Pana pytanie, trzeba pamiętać przede wszystkim, że będzie to miało różne konsekwencje, w, również w wymiarze ludzkim. Proszę pamiętać, że zarówno po ukraińskiej, jak i po rosyjskiej stronie na pewno będzie dojdzie do ludzkiego cierpienia, bo przecież to są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu, to są synowie, córki, na których na pewno czekają rodzina, czekają rodzice, czekają najbliżsi, więc na pewno w takim wymiarze czysto ludzkim na pewno dojdzie do strat. Poza tym są wszelkie sygnały po, pokazujące, że Ukraina na pewno będzie się bronić i na pewno będzie to zacięta walka, na pewno Ukraina łatwo się nie podda. Po drugie, jeżeli dojdzie do ataku czy też inwazji, spotka się to z sankcjami. Po trzecie, na pewno dojdzie do izolacji Rosji na arenie międzynarodowej, a po czwarte, na pewno dojdzie do zwiększonej obecności NATO, czyli de facto tego, czego Putin nie chce. Proszę pamiętać, że w 2014 roku, kiedy doszło do nielegalnej aneksji Krymu, w pierwszej odpowiedzi powstało IFP zarówno w Polsce, w Estonii, jak i na Łotwie. A to było dokładnie to, czego Putin nie chciał. Ponadto chciałbym tutaj podkreślić, ponieważ bardzo często o tym się zapomina i mówi niewystarczająco często, że NATO to jest sojusz obronny, to jest sojusz defensywny i w żaden sposób nie stanowi żadnego zagrożenia dla Rosji. Po drugie, nikt nie chce dzielić, nikt nie chce rządzić Rosją, aczkolwiek są pewne działania agresywne ze strony Rosji, które nam się nie podobają i z którymi mamy pewien problem, jak na przykład wydarzenia Salisbury, kiedy został użyty Nowiczok do zabicia brytyjskiego obywatela, plus działania ofensywne w zakresie mm, cybernetycznym, które wpływają na niektóre nasze procesy demokratyczne. Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, NATO jest czysto obronnym sojuszem.